Noch mal ein Vergleich. Also Equalizer aus. Ach. Equalizer aus. Und Equalizer an. Na, da habe ich das Honkige ist weg und äh, die Höhen sind ein bisschen krasser dadurch geworden. Aber so wie ich das eigentlich haben möchte. Ich muss ja immer daran denken, dass ich hier äh, gerade ein Instrument solo bearbeite. Ne? Ich habe ja nicht unendlich viel Höhen und Bass zur Verfügung, denn das ist ja nur eins von vielen Instrumenten. Deshalb sollte man das wirklich die Instrumente so EQen, dass das wirklich, was man jetzt gerade davon hören möchte, auch da drin ist und der Rest möglichst nicht. Ist ja klar. So. Und jetzt kommt wieder Stereo. Ah. Oh, <lacht> ich glaube, jetzt habe ich gerade aufs, aufs Stimmenmikro geroutet. Tut mir sehr leid. <lacht> so, warum ist denn jetzt eine Seite lauter als die andere? soll das denn? Ach so, weil das Mikro nicht in der Gruppe ist. Hä? Ja, das ist halt bei Cubase manchmal. Wer weiß warum. So, jetzt stimmt's aber. Ja, der schaltet nicht auf. Ich frag mich nicht warum. Okay, aber so ist es auch. Wieder ab nach oben damit. Dann gleich eine Lautstärke. Was, mein, was ich jetzt mal gerne noch mache, ist, jetzt habe ich ja meine beiden Gitarren. Und äh, ich habe die aber einzeln bearbeitet. Und wenn ich die jetzt zusammen höre, dann merke ich schon, man hört es zwar beides, aber zum Beispiel die Rhythmusgitarre, also die hier, die ist jetzt ein bisschen unterrepräsentiert, die geht ein bisschen unter so von den Höhen her, wenn ich jetzt äh, die äh, anderen dazu schalte. Von daher nehme ich mir jetzt wieder einen Equalizer, packe den diesmal auf die Gruppe von den ganzen Mikros und Spuren von einer Gitarre, die ich habe. Auf beiden natürlich. So, dann packe ich mir die beide hier hin. So, und was ist denn hier los? Das... Was ist denn das für ein Scheiß, ey? So, warum checkt der nicht, dass er in der Gruppe mit drin ist? Vielleicht nochmal neu machen. So, jetzt, bitteschön. Okay. Also, ich nehme meine beiden Equalizer. Und nehme jetzt bei der Rhythmusgitarre zum Beispiel das Mittenband. Ja, da kommt auf einmal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr durch. Und drehe da vielleicht auch noch leicht ein paar Höhen rein. Und auf einmal, ich habe nicht viel gedreht, aber der Unterschied ist, ist groß, finde ich zumindest. Ja, weil man hört jetzt wirklich die Rhythmusgitarre und die Solo-Gitarre. Oh, 
ein paar ganz hohe Höhen rein bei der hohen Gitarre. Und da vielleicht die Mitten wieder ein bisschen raus, dass man die so schön gegeneinander equalisiert einfach. Das kann man auch alles immer noch viel besser machen, als ich das jetzt hier mache, aber dann dauert es halt auch einfach viel länger. Daher nur um die Technik mal zu zeigen, dass man das jetzt mal so. Äh, jetzt mache ich wieder eine Gruppe und pack meine beiden Gitarren da rein. Denn jetzt kommt wie immer Kompression. Ich persönlich komprimiere Gitarren gerne zusammen, weil zu viel Kompression sollte man eh nicht auf einer Gitarre verwenden, also auf so einer Gitarre, auf einer verzerrten fetten Gitarre, denn ähm, die hat sowieso schon fast keine Dynamik, also das sieht man ja hier schon, das ist eigentlich sehr gleich laut alles immer, hier sieht man es auch, ähm, und da setzt man den Kompressor halt auch wieder mehr als, als Soundmacher ein, denn um irgendwelche Dynamik in den Griff zu kriegen, die sowieso nicht vorhanden ist bei jetzt hier. Ähm so, jetzt habe ich hier wieder meine Gruppe, das mal Gitarren Summe und ja, da packe ich mir eigentlich gerne den Vintage Warmer drauf, der ist vielleicht ein, einigen bekannt. Es ist ein da ist er. Ähm, es ist ein ja, ein ja, Vintage, ne? kennt man ja. Auf alt getrimmter, analog nachmodellierter Kompressor, Limiter, Equalizer, Plug-in. Ähm, der halt ja schon irgendwie analog, sag ich mal, klingt, was auch immer das sein mag. Aber ähm, ich finde den ganz gut für Gitarren. Da steppt er eigentlich immer so die Presets ein bisschen durch. Das finde ich schon ganz gut, aber die Höhen finde ich ein bisschen zu viel. Das tue ich hier ein bisschen raus. Und gebe hier einfach auf den, auf den Drive ordentlich. Ne? Also ordentlich Satan. Wird natürlich wieder lauter. Da darf man natürlich sich wieder nicht durch irritieren lassen. Das heißt, Output Regler leiser ziehen. Achso, und den Ceiling mache ich natürlich auch auf plus 12. Das heißt, dass der Limiter jetzt auch gar nicht arbeitet, weil äh, das will ich jetzt auch nicht. Ich will jetzt wirklich nur komprimieren hier. So, jetzt habe ich hier die Lautstärke wieder ungefähr angeglichen durch meinen Output-Regler und kann wirklich den Unterschied hören, was das Plugin mit der Gitarre macht. Also hier merkt man deutlich im unteren Bereich, wie es dann da mehr abgeht. Ich meine, ist ja auch hier ordentlich rein. Kann man vielleicht noch mehr. Das ist schon eine recht extreme Einstellung, aber ich habe ja eben gesagt, dass die Mikros, also dass das Ausgangsmaterial auch nicht besonders fett und rum klingt. Deshalb kann man hier auch ruhig noch ein bisschen Gas geben. Lieber hier Gas geben im Vintage Warmer als äh, irgendwie im Equalizer Plugin, weil das dann wirklich einfach nur lauter wird und nicht, nicht wirklich anders klingt. Und der hier macht wirklich, ja, der macht die Bässe halt, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen wärmer, ein bisschen fetter. Schwätze beschreiben muss man halt, muss man halt mal gehört haben. Ah, das war schon ein bisschen viel. So, aber jetzt ist die Gitarre schon, finde ich die schon ganz okay so, also beide Gitarren. Jetzt schalte ich wieder meinen ganzen anderen Kram dazu. So und ja. Jetzt komme ich eigentlich an den Punkt, wo schon zu erkennen ist, was denn da mal so passiert mit dem Mix, wenn er fertig ist. oder in welche Richtung es geht, sage ich mal. So, und ich denke, jetzt mache ich mal eine kleine Pause. 